на Брестской земле. И в знак признательности примите эти цветы. Спасибо. Впечатление, что половину ты уже убрал. А если куру у него прошлого года сравнивается? Один к одному сейчас. А какая урожайность штрафса в этом году? 31-32. Но это хороший рентабельность? Хорошая, это, это плюс и 3% к уровню прошлого года рентабельность, мы же белком обеспечены. У меня животноводство уже одно из больших. Но рентабельная культура. Рент, абсолютно рентабельная культура. Владимир Владимирович, при каком центре у нас рентабельность? Рентабельность у нас идет под 13%. 13 Точно? Да. Значит, мы твердо убеждены, что рапс мы будем возделывать. Эта культура во всех отношениях нужна. Пищевая, кормовая и денежная. Да, абсолютно. Да. Что с нашей партийной культуры, так называемым озимым ячменем по Брестской области? По Какое впечатление, как значит, мы будем дальше действовать? Значит, мы в любом случае, мы уже третий год будем добавлять. Первый, прошлый год был вообще великолепный. Мы 21 тысячу добавили. 14 получили 21 тысячу да. в прошлом году э, гектаров у нас мы выбираем в этом году мы выбираем 21 и в прошлом было 18 и урожайность была у нас 54 сегодня чуть-чуть пониже в этом году я тогда докладывал вот но все равно средняя урожайность выше чем однозначно однозначно То можно об этом говорить возделывать мы культуру эту будем да, мы снова добавляем порядка трех с половиной тысяч в зависимости от нашей структуры и мы ее дальше будем добавлять но грамотно не но чувствует да. область э, вот это расстояние между Ранней убор, уборкой и общей уборкой зерновых. Точно Или в Брестской да. области. Вы знаете, не... что вот из года в года тут не так я много долго. Чем раньше мы все равно вот в этом году отсеемся, отсеемся, да, я буду видеть опять-таки, как и в прошлом году, какой-то задел и по урожайности, и по всему. Ранняя уборка, ранняя погода. Но мы сосредоточили за два последних года сильнейшую материально-техническую базу. Тут уже докладывать, наверное, не стоит, но. В этом году 190 новых только комбайнов. Вы мне давали поручение 100, мы заработали денег, мы обновились. И в прошлом году я еще докупил 120. Но лишнего ничего? Ничего не точно президент. Мне пришлось десятки списывать, которым уже за, за 15 лет, там 14-15, ну и восстанавливали мы часть. Ну, бережно, тут вопросов нет абсолютно. Поэтому я сегодня, дай бог, чуть-чуть погоды, видите, уровень даже. Я могу в день убирать как минимум 6%. Что у тебя особенное? Мы. Рапса будет больше в этом году? Рапса, рапса будет больше. Рапса будет больше на 50 тысяч. Мы видим, что сегодня урожайность 26 и 4 идет, 722. Еще у нас 60 тысяч к уборке озимого и более 50 тысяч ярового. 950 мы, это будет плюс к прошлому году 50-55 тысяч. Mm -hmm. Это будет больше. Соответственно, из весь убор... рапс мы переработаем. За пределы семена не продаем. Зерном не продаем. Или продаем. Мы, нет, мы не продаем. Мы перерабатываем рапс, если продаем а, масло рапсовое. А, как и вы поставили задачу, все зерно должно идти на корм скоту. Мы должны получать продукцию животноводства и на нем иметь дополнительную Владимир Константинович, мы весь продаем. Часть, перерабатываем раз. Часть, весь перерабатываем, часть элитных семян продаем на России. Это наш, на, ну, на семенами это, это ладно. Семен, да, семенами зарабатываем на этом деньги. А так в целом и себя вообще перерабатываем. Понятно. Еще какие особенности? Семян? Значит, с уборкой зерновых и рапсов мы освобождаем поля от соломы. 275 тысяч мы освободили, 56%. И самое главное, мы за 143 тысячи идем в лучшение. Это, я считаю, основной прием для сохранения влаги. Сегодня дожди идут, вроде бы нам работы останавливают, но это нормальные дожди. У нас есть еще сахарная свекла, есть кукуруза, которые должны нам дать э, хороший урожай. По кукурузе у нас э, по уровню к 2022 году 20 центнеров на позеленной прибавка идет. 
и формируется хороший урожай сахарной свеклы 5 миллионов. То есть даже больше. кукурузы мы меньше не получим? Или Нет, меньше? Получим больше. Больше по кукурузе. Получим больше. Сахарная свекла у нас хорошо идет. Хорошо идет и тоже получим больше. Тоже больше. Рецепт, по другим культурам. Картошка как Картофель. Картофель тоже а, формируется нормально сегодня. А, миллион сто, который мы планировали, он просчитывается и будет. Хотя мы немножко уменьшили площади, но волок мы получим. Какая культура настораживает больше всего в этом году? А, в этом году, ну, то, что была засуха, были настораживания, настораживания по всем культурам. А так практически там, где есть технологии, вопросов не возникает идет. Ну, если люди нормально работают и технологично работают, так таким людям, Юрий Анатольевич, наверное, и помогать не говорит. Ну, есть, которые только советуешься в данном случае, в принципе. Приехали, переговорили, наметили дальше это все, где-то можно прийти. Ну, к этому и надо половину идти. половину Воловки района фактически. Нам надо э -э Витебскую область по уборке поднимать наверх. Да не только Витебскую область, даже Гродненскую область и северные районы, северные районы Минщины и Могилевскую область. То есть нам надо высевать такие ранние культуры, чтобы они начинали уборку в середине июля. Если они начнут уборку раньше, они раньше и посеют. Вот он сейчас уберет и будет лапы сушить, как народе говорят, крылья будет сушить. Хотя не придется особенно, но у него разбежка есть между уборкой и посевом озимых культур. Есть время. В Витебской области этого времени нет. И на севере областей, которые я сказал, Могилевщина, Минщина и даже Гродненская область, его север этот. У него этого времени нет, поэтому надо раньше начинать уборку. Раньше у Витебской области может начать уборку только посеяв ранние культуры. Это озимый ячмень, это озимый, наверное, рапс отчасти, Рапс где, где это возможно. И другие культуры. Еще раз говорю, это жестокое мое требование. Посеять ранние культуры в северных районах, чтобы раньше начать уборку. Высвободим поля, раньше посеем озимое. Вот в чем смысл. Сейчас будет огромная запарка у нас август-сентябрь месяц. Катастрофическая я уже из своего опыта это, а вы тем более должны чувствовать. Ну, может, он, как в прошлом году, может разберется, хотя тоже может быть. Какая запарка? Там, где подсушило, дожди прошли, пошли травы, так? И подгон. Под... подгон да. да, ну, да. ясно, подгон. их надо убирать. Твой этот подгон тем более. То есть раньше мы как-то с травами разбирались в августе, и в сентябре уже досевали там еще, а сейчас самая пора уборки вторых укосов трав. Там, где подкормили, травы отличные. Значит, нам придется заниматься упорно кормозаготовкой. Мы будем только-только в середине по республике, ну, может, 70% уберем зерновых культур. Значит, нам еще уборкой зерновых придется заниматься. Силосование кукурузы пойдет, так? То есть и сенаж, и силос, и уборка зерновых, и посева зимах. Поэтому сейчас нельзя ни в коем случае расслабляться. Вот у него я вижу, отчасти в Гродненской области, но поменьше там, где я пролетал в воскресенье, и то, что я видел вчера, у, у, у Гродненской области меньше подготовлено под посев. Ну вы же хитрые, знаете, где я буду лететь, так вы там и распашите, и посмотришь, если все так... Даже в Брестской области работали, как здесь на поле, целый конвейер. Ну, красота. Не успели убрать, уже спрессовали, стюковали, урлоны закрутили, солому свозите. Ну, так, как должно быть. Я ведь земной человек, понимаю, что не везде так. Но к этому надо стремиться. Поэтому у нас и уборка соломы, и посева зимых, и подготовка почвы, и уборка трав, и зерновых. Куча работы спрессовалась. Все это в кучу свалили, погода свалила в августе-сентябре. Поэтому сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться. Сейчас наоборот надо мобилизовываться.
Первый регион, первый каравай. Вы первый ко мне давно-давно не приезжали. А что, к тебе нет, если ты упираешь нормально? Нет, ну, ну вопрос то, что первый белорусский вообще каравай в этом году, уважая этого Это года, что, он... хлеб? Это хлеб, это наш хлеб. Все, все хлеб. Все, все хлеб абсолютно. Не да. шоколад, короче. Нет, это весь труд, который этот самый сегодня на поле создают хлеборобы наши от фермы до всего. Даже страшно притрагиваться. Вот надо. Ну я говорю, что... Свежий. Свежий. Спасибо. Мы уже госзаказы же больше всех сдали. Смело можно печь. Раз. Зайцу я не дам. Портить это добро. Спасибо. Пшеница, да? да здесь поле пшеница. Импортная. Сорт бананза, да, импортная селекция, литр, немножко Мне разводы. скажи, вот у тебя и в Брестской области, в Гродненской, вы часто э, завозите семена импортные. Они да. оправдывают, оправдывают себя? Оправдывают. Вот это поле на сегодняшний день дает урожай на среднюю 70 центнеров, но отдельные куски в комбайнах мы видим даже до 120 mm -hmm. центнеров. Там, где было влага, да, побольше. Где больше влаги было, поэтому... И биологическое, то, что просчитывается, 99 центнеров. Стояло 365 голов коров. То вот. есть ферма была? Ферма, да, это была ферма, скажем так. Вот. Было принято решение достроить... Какие были помещения здесь? Помещения были с низкими... Нет, из, из этих какие? Это, это, это Значит, здание. вот все, что вот за... Вот, это, вот, вот эта часть, это новое строительство, три здания. Так. Все, что правая, левая сторона, это были или сеносклады, или старые здания. Это все было реконструкция. Кроме профилактория там еще построили для теля. Начали мы строительство этого молочно-товарного комплекса в марте месяце 2019 года. В июне месяца 2020 мы поставили первое поглубок. И начали строительство именно вот Делали это. сами по способам. В основном по способам. Клюшки, клюши шли к этому. Бобрин, Бобрин ставил клюшки. Вот, привлекали подрядчиков только на сети. Остальное все практически делали сами. Всего стоит тысяча голов коров. Вот, а общее поголовье по комплексу 1800. 1800. Большой комплекс. Один из больших. Твое вот мнение о таких больших комплексах? Однозначно к этому надо стремиться, потому что на сегодняшний день, испытывая какой-то дефицит кадров, мы видим, что это позволяет нам все-таки за счет укрупнения сократить эти затраты именно человеческие, скажем так. Вот. Поэтому однозначно мое мнение за комплекс. Однозначно. Это даже... Ну я имею большие. Да, большие. Значит, здесь у тебя весь шлейф. Весь шлейф. Здесь мы выращиваем. Да. Телочек. Отсюда убираем только буквы, скажем так. Остальное все у нас. Проект на стоимость строительства было 27 миллионов. Мы построили этот комплекс за 22 миллиона. Из них 12 миллионов это были собственные средства. 9 привлекали кредиты. Ты же считался за кредит? Нет, еще пока нет. Там на 7 лет давался кредит, поэтому. Ну, рассчитываемся. А где у тебя робот этот? Да, мы дальше пройдем молочный блок. Он стоит у нас в крае. Отдельно? Да. И из трех зданий собираешь вход да. на Ну, они все по очереди выходят, стоит система умных ну, ворот. Ручит надо, конечно. Да, они точно так же их ворота выпускают в свое место и возвращают нужно свое место. В каждом здании стоят автоматические подталкиватели кормов.
Я помню Беловежский, который имел всего 400 гектаров земельных угодий. Неплохое было хозяйство. Суть его состояла в том, чтобы забрать скот, сырье в Брестской области, переработать и жить хорошо. И я помню в свое время, Юра Мороз был тогда, помните такого, потихоньку, понемножку, он начал присоединять себе земли для того, чтобы обеспечить себя кормами. В этом направлении мы будем двигаться. И сейчас это третье в нашей стране по площади хозяйства, больше 38 тысяч гектаров земельных угодий, но еще около 20% кормов вы покупаете для того, чтобы накормить скотину. Немного, но стремиться надо к тому, чтобы у вас были свои корма. А вообще вы, конечно, молодцы. Я редко замечаю за собой, редко хвалю людей, но вы молодцы. Спасибо вам огромное за тот труд. Крестьяне вообще у нас люди крепкие. Не потому, что я сам из крестьян хвалю вас, но вы крепкие люди. На вас держится страна. И даже в трудные те времена ни один из вас не колебнулся и не шалохнулся. Все были в поле, кормили всех и те, кто должны были пользоваться плодами труда крестьян и те, кто ходили и размахивали по Минску в основном руками. Поэтому вы основа нашей страны. Я нисколько не жалею о том, что в свое время принимали программы по возрождению села и вложили достаточно средств в сельское хозяйство. Мы сегодня чувствуем отдачу. Мы не только накормили свой народ, но мы и прилично в прошлом году на 7 с лишним миллиардов долларов продали продуктов питания. Я часто встречаюсь с президентом России, мы обсуждаем эти вопросы, в общем-то синхронизируем нашу работу, как чувствовали, что нам эти друзья с Запада могут подкинуть проблем. Сегодня и Россия, и Беларусь себя обеспечивают продуктами питания. Наши люди одеты как в России, так и в Беларуси. Накормлены, одеты, обуты, а это главное. Если этого нет, никогда не будет стабильности в стране. А одежда, обувь и питание – это вы. Это вы, крестьяне. И дай Бог, чтобы у нас такие хозяйства были все по стране, работали рентабельно. Как я говорю, таким и помочь не жалко. Почему приехал к вам? Хочу посмотреть, как все-таки западная Беларусь, на Западе у нас люди работают. Неплохо работают. Молодцы. Брестская область сейчас вышла на хороший уровень. Есть еще над чем работать. Юрий Витольдович это видит, понимает. Есть еще и в Гродно над чем работать. Но чувствуется, что Брестская и Гродненская область прилично выглядят. Конечно, в этом году разница погодных условий. Восточную Беларусь, я это видел, и центральную отдельные регионы подсушило так, что страшно было смотреть. Пошли дожди, это все спрессовало, и корма надо будет травянистые заготавливать, и уборку мы не закончим, и главное, начинать скоро сеять, буквально со дня на день. И все это в кучу, поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы договорились о том, что наука наша должна поработать, серьезные селекционеры. Вы высеваете немало сортов, иностранного производства семена, в Германии берете и так далее. Хотелось, чтобы это было у нас. Ну, 15, ну, может, 20 процентов и надо покупать, чтобы сравнивать и видеть э, разницу. Это надо делать, но, может быть, и не больше. Поэтому мы с наукой немножко разберемся и подтянем. Неплохо вы работаете по органике. Вот Александр Алексеевич сказал, что вы вносите все под... А зимой клин осенью. Вы вносите осенью всю органику. Это здорово. Нам еще в этом направлении надо много работать. Ну вот так по крупицам, по крупицам, посещая районы, хозяйства, я собираю перспективное направление развития нашего села. Но база у нас хорошая. Есть 
на чем основывать наши будущие успехи. Время непростое, не буду об этом говорить, вы это видите. Скажу только, чтобы вы понимали, мы люди мирные, мы навоевались за свою историю. Как историк я это хорошо знаю. Знаю, что хватило здесь, не только Брестская крепость насмерть стояла, а сколько люди пострадали в ту страшную войну, свидетели которых еще до сих пор живы. В каждой семье погибли люди. Поэтому я не хочу, чтобы мой народ, особенно при мне, воевал. Вы видите, что происходит у наших соседей, близкие нам люди, не чужие, много родственников там, здесь. Поэтому это страшное дело. Делаем выводы, уроки для нас очень серьезные. Но я хочу, чтобы вы понимали, мы оружием не братцы. Но готовимся в любой момент защитить свою страну. Помощь, да, без помощи будет трудно. Но кто нам поможет? Только свои люди на Востоке, россияне. И должен сказать, что я сегодня... Не могу предъявить какие-то претензии и обидеться на Российскую Федерацию и на президента России, что они не отреагировали на мои просьбы, даже на самые серьезные. Я имею в виду ядерное оружие. Вы должны понимать, что ядерное оружие – это безопасность. На ядерную страну еще никогда никто не нападал. У нас атомная станция – это я вам должен сказать, очень сильный фактор безопасности. Если рванет, не дай бог, мало не покажется и там в том числе. Поэтому это, с этим делом надо быть очень осторожными. Мы видим, как в Украине происходит с этими ядерными реакторами. Ну и второе, тактическое ядерное оружие, которое больше половины завезено в Беларусь и рассредоточено у нас по Беларуси, это фактор нашей безопасности. Не дай бог не дай бог придется использовать это оружие. Я все-таки надеюсь, что этого не будет. Но все должны понимать, что вы к нам не лезьте. Мы демаркировали границы наши. Мы договорились с поляками, литовцами и латышами. Границ не было. Это при мне выстраивали эту границу. Мы все это выстроили. Мы никому в огород не лезем. Но и к нам, пожалуйста, не лезьте. Мы обеспечим себя и свою безопасность с учетом помощи наших друзей. С ума сходят западные наши соседи. Я только не знаю, зачем им это надо. Жили мирно, спокойно, никто не напрягал друг друга. К власти пришли бешеные люди, иначе не назовешь, и все пошло, полетело. Но осознание уже приходит. Поляки не дураки, там народ... Похоже на нас, они взяли в оборот сейчас нынешнее руководство, и вот перед выборами уже начали пошевеливаться. Ну, про литовцев, латышей, это прихвостни, я даже про них говорить не хочу, уничтожили страну, было 4,5 миллиона в Литве, человек осталось ну, около двух. Где люди? Это их проблемы, мы в их проблемы не лезем, мы хотим, чтобы у нас были нормальные отношения, белорусы, поляки, литовцы, ну всегда, я говорю, жили заодно, и сейчас они нормальные, мы от них границу не закрываем, проезжайте, покупайте, если вы хотите у нас что-то купить. А что касается этой частной военной кампании, когда были эти неприятные события, вы знаете, много что происходило. Мне пришлось вмешиваться, потому что я понимал, если вспыхнет Россия, жарко будет всем. Так всегда было в истории. Революции начинались там, а заканчивались у нас и на Кавказе. Ну и потом, это же наши люди. Я пообещал тогда этим ребятам, если вы прекратите все, безопасность хорошо, я вам гарантирую, мы вас выведем в Беларусь, обосновывайтесь, дальше будем разбираться, что мы сейчас и делаем. Если честно... Я хочу сохранить это подразделение. Это настоящие бойцы, прошедшие через войну, потерявшие много своих друзей. Они совершенно бесплатно, хоть они же наемники, они же за деньги везде и воевали, и работали, бесплатно помогают нам, передают опыт. И вдруг, слышу, недавно взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались только для того, чтобы передать боевой опыт бригаде, которая сосредоточена в Бресте и в Гродно. Я должен учить своих военных. Потому что армия, которая не воюет, 
это наполовину армия. Вы тоже это прекрасно понимаете. Воевать я не хочу. Я не хочу, чтобы гибли наши ребята. Поэтому надо их учить. Вот они и передают свой опыт. Посоветуют, что-то скажут. Очень довольны нашими э, воинами. Они очень довольны. Говорят, это очень подготовленные люди. И самое главное, ну, наверное, слышите, они хотят учиться. Поэтому, находясь там, э, под Осиповичами, в центре Беларуси, эти ребята никуда не стремятся. Они привыкли выполнять приказ. Часть ушли в подразделения вооруженных сил России. Кто-то видит себя в другом качестве, кто-то в Африке работать. А определенная часть останется у нас. И еще раз подчеркиваю, это была моя инициатива, я не жалею, я хочу оставить этих ребят в вооруженных силах нашей страны. И от этого, отталкиваясь от них, более активно создавать контрактную армию. У нас же срочники призыв отслужил, полтора года ушел. Ну, ясно, сам был такой, зеленые пацаны, 18 лет пришли, отслужили, ушли, а там умудренные опытом люди, там в основном офицеры. Это профессия их воевать или защищать страну. Говорят, это и дешевле. Поэтому мы присматриваемся к этому опыту, чтобы в будущем себя защитить. Только в этом наша цель. Поэтому вы не переживайте. К войне мы не стремимся. И думаю, что все будет нормально. Если противник будет видеть, что мы ответим, и что они понесут невосполнимые потери, неприемлемые для них, они никогда не нападут. Это азбука военного дела. Поэтому ваша главная задача, часто говорю об этом, вот у каждого есть свое место, кто-то бухгалтер, кто-то экономист, руководитель, кто-то механизатор, оператор машинного даяния. Каждый на своем месте сделайте свою работу. Уважаемый Александр Григорьевич, вы только что сказали нам, конечно, чтобы мы не переживали, но из новостей мы часто слышим, что польские власти очень много накапливают войск и подтягивают к нашей границе. И мы, как люди, ну, как жители приграничных территорий, конечно же, волнуемся, ну, и это нас очень настораживает. Вы знаете, я вижу, я вижу, они из двух дивизий перебрасывают туда, сюда по батальону. Один из них расположился около 40 километров от Бреста, второй от Гродно больше 100 километров, под 140. Это небольшие расстояния, особенно под Брестом. Я не думаю, что они пытаются нас запугать, я не думаю, что они боятся нас, я не думаю, что они это делают в связи с изменившейся обстановкой. Там же тоже не идиоты, они видят, что мы не проводим никаких мобилизационных мероприятий, мы не стягиваем войска сюда на запад, как это было, помните, в 2020 году, там ситуация была серьезная. И сегодня то мы понимаем, если бы они раскачали страну, они на западе были сосредоточены и готовы были включиться. Тогда я перебросил наши ракетные подразделения, точка и полонез, показывали, помню, кадры по телевизору вам, когда из Тога Сена выезжал полонез. Они были замаскированы, мы готовы были нанести удар по, как принято сейчас говорить, центрам принятия решений. Они это увидели, что ракета залетит прямо туда, в офис. Нам нелегко будет, но и им тем более. Отступили, успокоились. Сейчас, почему это происходит? Причин много, но мы попали в такой замес приличный международный. Вся Европа. Американцы со времен Трампа разрушают Европу. Но надо на кого-то ставку делать, они же за тысячи километров. Помните Трамп, Брексит, Великобритании, Англии, выход из Евросоюза. Что было плохо для Англии? Да все было нормально. Но Англия и Соединенные Штаты Америки – это друзья, не разлей вода. У них отношения повязаны, перевязаны больше, чем у нас с Российской Федерацией. Правда, нас упрекают, что мы вот с Россией, а сами то ведь проводят эту политику. Поэтому Великобритания – это их оплот, авианосец непотопляемый. С другой стороны, Польша делают ставку на Польшу. На нас и Украину должны были. Если в 2020 году не выдержали, нас бы в кучу, и вот этот пояс от Балтики до Черного моря, Польша, Беларусь и Украина, санитарный кордон между Россией и Китаем на востоке. 
То есть мы опять в серую эту зону должны были попасть. Выстояли. Вот они ставку делают сегодня на Польшу. Вы смотрите, в Украине помощь идет в основном через Польшу. Жешув, я там пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются на, на экскурсию в Жешув сходить. Почему? Потому что техника и вооружение шли с Жешува, там, где воевали под Артемовским, Бахмутом эти вагнеровцы. И там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят. И пусть еще скажет Беларуси, и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. Это ребята, заряженные на войну, обиженные, много искалеченных, много погибших. Они что, простят? Не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня в этом упрекать не надо, а пусть скажут спасибо. То есть американцы начали делать ставку на Варшаву. Они вычистили все оружие советского образца с Польши, передали Украине, сейчас массированно вооружают Польшу для того, чтобы иметь этот плацдарм. Вот для чего еще ядерное оружие, чтобы их утихомирить, чтобы они понимали, что мы не посчитаемся ни с чем. Польша еще нам подкинет проблем. Не поляки. Не поляки, умные люди. Мы видели, когда вот эти мигранты пересекали границу туда, как вели себя военные. Они не понимали, зачем нас сюда бросают. Они же пограничнику отодвинули, армию на границу поставили. Но с ума сошли руководители. Но американцы будут делать ставку на них, будут накачивать. Вы же видите все мероприятия. Сколько раз американский президент приезжал куда? В Варшаву, там разные мероприятия. НАТО в Литве. То есть начинают подтягивать эти страны, чтобы здесь опереться. И э, старая Европа, Германия, Франция оказались в тисках. С одной стороны Великобритания, да и их флот в Атлантике, а с другой стороны... Мы отпали, вот за Украину воюют здесь, и в тисках это Европа. Им, американцам, Европа – это не враг, но это сильный соперник. Это страны высокотехнологичные, крепкие, богатые. Вот они сейчас раздевают Европу, давайте деньги, давайте деньги, еще со времена Трампа, помните, 2% ВВП на вооружение и так далее, в тисках Европа. Надо им разобраться с Европой. Надо вообще унизить. Они уже унизили эту Европу, дальше некуда. Вы посмотрите, Германия, четвертая экономика мира, скатилась там на 10-11 место. Буквально за два года. Это их политика. Им надо Европа, чтобы была оплотом для них, униженная, растоптанная. Россию уничтожить, подобраться к Китаю. Вот их политика. Поэтому вот эта переброска этих войск, это, это мышкование. Это мышкование. 500 человек там перебросили, 500 человек здесь. Вот идет какое-то запугивание и нагнетание. Хотя я в это не верю, что они пытаются нас запугать. Но то, что нас запугать невозможно, это я вам обещаю. Поэтому спокойно надо к этому относиться. Перебросили, перебрасывайте. Потом, вот Вагнер, 100 человек перемещаются к Сувалковскому коридору. Слушайте, Сувалковский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся по этому коридору, не к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно. Но это наша земля. Если мы со всем нужным переместить своих военных, мы переместим так, как и они. Поэтому идет вот, это, вот эти вот упражнения. Где-то переместили, напугали кого-то. Ну что, нам бояться нам нечего. Мы по плану выстраиваем оборону. Исходя из опыта этих даже вагнеровцев, они нам подсказывают, что вот это надо сделать, вот это не нужно делать, потому что в современной войне это не нужно, это большие деньги. Поэтому мы реагируем, мы это видим, мы знаем, мы как только они начали собирать этих 500 человек и перебрасывать сюда и под Гродным, мы сразу это отследили и мне на стол легла информация от нашей разведки. Все, мы это учли. Не переживайте. Беловежский еще себя покажет. Спасибо, Александр Григорьевич. Пожалуйста. У нас недавно вступил в силу закон о гражданстве, который обязал 
граждан сообщать, если у них есть иностранное гражданство. И появились нормы, которые предусматривают, что могут лишить белорусского гражданства. Скажите, а как быть с картой поляка? Может быть, ее нужно вообще вне закона оставить? Ну, с одной стороны, вы переживаете, что кто-то может лишить гражданства, а с другой стороны, надо давлянуть так, чтобы с картой поляка... Я понял вас. Знаете, гражданство можно лишить только тех врагов, которые, живя здесь или где-то, борются против нашей страны. Мы же с вами хлебнули этого добра в свое время. Только в этом проблема. И в этом плане мы еще практически никого не лишили гражданства. Но упреждающие, они должны понимать, что если вы враги наши и боретесь против нашей страны, там к санкциям призываются эти лохушки, прочие тихушки, ну так что с вами возиться? Только это имеется в виду. А что касается карты поляка, ну мы прилично подрезали крылья этим людям. Чувствую, что эта тема есть. Мы еще раз вернемся к этой проблеме. Надо в администрации проработать этот вопрос. Надо посмотреть, какие следующие шаги делать. Не хочется обидеть и людей. Вот я в Гродно со многими знаком, они и во власти работают. Но карта поляка у них в кармане лежит. Я говорю, мужики, ну как так? Александр, да вы не переживайте, если нас завтра отдадим. Ну, говорит, все брали, мы взяли там, поехать куда-то, еще какое-то преимущество было в Польше. Ну, все получали, говорит, и мы получили. Не хочется вот подрезать этих людей, поэтому мы делаем аккуратные шаги. Пережимать не надо людей. Люди должны жить свободно, на своей земле, в своем обществе, чтобы они высказывали позицию свою, никого не боялись. В противном случае, зачем такое государство, где будут давить людей? Поэтому очень важно не перегнуть палку. Это не я придумал. Это народное выражение. Но про этих подумаем. Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич. Мы рады приветствовать вас на нашей гостиной в Гродненской земле. И в знак нашего уважения мы просим принять вас. Это в каком районе вы живете? Мы живем в Гродном. Гродном? Да. Спасибо, Спасибо большое. Сколько ты убрал на сегодняшний день? Два процента. То есть ты катастрофически от Бреста отстаешь? Ну, не катастрофически. Десять процентов. Мы уже начали. Никто же не мешал тебе начать раньше? Ну, созревай не объективно позже. И первую неделю... Я понимаю. Ты мне не рассказывай, почему. Вы всегда умеете найти оправдание. Но ждать с мора погоды не приходится. Я вам говорил на селекторе, что в Беларуси или... Засушит сначала, потом зальет. Ну вот оно так и получается, а убирать надо. И хорошо, что вот озимые были культуры, ячмень, рапс. Мы, нам удалось 20% убрать пятую часть на начало августа. Такого никогда не было. Поэтому в этом направлении придется двигаться. И не только озимый ячмень, озимый рапс, но и другие культуры возделывать, которые раньше будем убирать. Еще раз подчеркиваю, особенно северные районы. В этом году должен уже быть сдвиг. Вот у него молодец, он хоть 30% убрал, но да. у него уже немало перепаха на почву под озимый клин. Саныч, мы сев начали уже озиму. Рапс? Да, да. Озиму рапс. Вот, пожалуйста, поэтому и 45 центнеров урожайность или сколько у тебя там? Если в среднем по области 38,8, но урожайность у 70 центнеров по отдельному хозяйству. Ну, рапс? Это, рапс. Это 70 те, центнеров? Да, это тема отдельно. Разговоров, палатки расскажу. Нет. Нет. Технологии. Как Молодцы. вы правильно сказали, технологии. А здесь у тебя? 61 центнер сегодня. Рапс. рапс. Перспитый... Молодец. Да, Ничего не скажешь. И будут деньги. А если просто тяп лишь бы посеять для показухи? Задача стоит Азим, Азим Раб закончить сев 25 августа в области. А это больше 60 тысяч. А у него больше нигде не начали сеять. Даже в Брестской области пока рабс не начали. Ну ладно, там поюжнее немножко, но все равно уже надо, надо рабс сеять. А что ты считаешь нужным посеять, чтобы раньше убирать? 
У тебя сколько Значит, было озимовых? Увеличиваем. В этом году было 200 гектаров озимого ячменя. Ну, это не что. Значит, 400 гектаров Какой, планирую. Какая у тебя урожайность? Урожайность ячменя в этом году была 78 и 9. Почти, почти 80 центов. Молодец. Я сам не ожидал никогда, что может ну, вот давать. Ну, вот поэтому надо увеличивать, увеличивать. два раза пока. И начал ты убирать. Снижаем все... тротикали. Значит, Я... Мы убрали его уже, наверное, недели три назад. Это... Ну, вот. Да. И поля освобождаются под э, внесение удобрений, под... Пашку, то есть однозначно. И под посев рапса можно же по зиму ешь. Ну, естественно, Поэтому... естественно. Ну, сколько ты чего убрал? Попробуй. Уважаемый Александр Григорьевич, сегодня мы в целом с рапсом намолотили 2 миллиона 887 тысяч тонн. Убрали 30,6% зерновых колосовых, 791 тысяча рапса. И еще нам нужно убирать 42 тысячи зимового рапса, плюс 50, 55 ярового. А первое числа, когда мы вам докладывали в Бресте, было самое максимально убрано 88 тысяч гектаров. То есть о чем мы и говорили, подошли под 5, 5 Ну мы тысяч. говорили в процентах. Да, в процентах, 5 процентов и больше. Это мы сделали. И, соответственно, урожайность всегда держалась в уровне 25, как мы и докладывали. Ну тебе надо выходить на 6 процентов в день. Тогда будет более-менее. Практически мы сейчас заканчиваем уборку рапса, и все комбайны включатся в работу на зерновых. Mm. Э, идем параллельно э, тереблению льна. 62% льна у нас вытереблено. Ты мне скажи, твое впечатление об урожайности о льне в этом году? Мы получим немножко меньше. Он вырос, вырос на сантиметров 10-15 ниже прошлого года. Жара его придержала. Но содержание луба 28 и выше. То есть волокно есть. Угу. Волокно, волокно есть, и с учетом переходящей тресты у нас останется 28 тысяч. Мы полностью загрузим свои льноперерабатывающие э, предприятия, льнозаводы. А и, льнокомбинат? И, соответственно, льнокомбинат. В текущем году мы поставили практически на полторы тысячи тонн больше льноволокна к прошлому году. А Максимально длинное сдать. волокно? По длинному волокну практически у нас четыре области выполнили полугодовое задание. Не выполнила только Витебская и Гобельская область. Все остальные выполнили. Ну, то, что Витебская у тебя не выполнила, это плохо. Мы... Это льносеющая область. А... Лен надо заканчивать теребить. До, по графику до 18 числа, согласно скороспелости, мы должны... Ну, кровь с носа надо... Ну, к этому по... и, Есть и... план, надо его выполнить. И самое основное, чтобы не потерять качество, до 25 сентября мы должны убрать его с полей. Работаешь рентабельно? Конечно. То есть деньги ты в кредиты не берешь? Нет, нет. За собственные средства работаем и стараемся, надеемся только на себя. За прошлый год 5,6 миллиона чистых прибыли. Таких нету. А ты вот снизу что чувствуешь, какие... Проблемы. Чего бы хотелось больше, лучше и прочее? Ну, Александр Ильич, хозяйство присоединили три года назад мне, которое половину добавилось. И, конечно, мы пока вышли на уровень, вот сегодня фактически все хозяйство уже, 28 килограмм на корову дует молока. Хотя там был, ну, слабенькое обычно хозяйство присоединяет. Ну, понятно, Багали. тянуло тебя но, немного. Но сегодня вниз. мы Сейчас вышли на то, приподнял. что они дают уже сегодня, мы вложили туда инвестиции. Сегодня э, хозяйство присоединенное дает деньги нормальные. И мы, мы стараемся только на себя. Мы даже в мясокомбинатах, молочках мы не берем. Кроме кредитов и закуп молодняка, и все. Ну, и что технику. хотел? Это что, тебе Я плохо? Считаю, это нормально. Это нормально. А что хорошо. хотелось бы? Вот чего тебе не хватает? Ну, на сегодняшний день ну, буду пробовать на следующий год еще одно зерновое сушильного комплекса строить, mm -hmm. потому что у меня два есть комплекса есть я рай и один лицкий из а сколько стали. ты молочишь за убор ну значит с кукурузы и всего зерна около 20 тысяч а, 20, а сушилок 20, ну, сколько сушилки две и одна еще старая польская такая сушилочка ну там как бы она производительность одна небольшая а две лида ну, рай 20 как бы, ну, тысяч не мешает и, да ну вот мне как бы не хватает остальное в принципе в лизинг по 46 указу работаем, технику обновляем, все, все устраиваем. Сколько у тебя комбайнов? 12 комбайнов. А кукурузу сколько посеял? 1560 гектаров на кукурузы, зерно. 500 на зерно и остальное на Пустим. зеленый корм. Да, что... Понятно. Так что по республике, чего не хватает? Да вообще хватает, все вопросы решили, с вашей помощью и топливо решили, и усилили комбайном парком, все решено. Я вижу, что неплохо работает. Единственное, хотелось бы быстрее немножко. Так я там тоже хотел показать, если погода, Если погода позволит, так уберешь. А так, в общем, неплохо.
на, на сегодняшний Самое момент. главное, что ты э, не зациклился на уборке и не забываешь, что завтра сеет. Да, может, вот сеет. это самое главное. Пошла сеть и обязательно, да, обязательно мы надо. Договорились, мы расширим, по ночам, а как угодно. меня расширим, Поступает 70-100 средний вес. Три месяца. Трехмесячного возраста примерно сюда. Сюда. И тут мы содержим три месяца. 90-100 дней. Весом средний вес поступления 100 килограмм. Средний вес перевода 215 на второй период. Переходим. Какой у тебя привес здесь? Где 960? А по комплексу? Да, что вы... Первый... По комплексу за 6 месяцев килограмм 37. А первого периода? 960 грамм. Только бычки. Только бычки. А корма как-то раздают. Здесь вот, э, вот этот единственный плохо тем, что ну, вот постройки видите, ну, дверь не ну, как-то. Здесь мы что это завозим галерея, а потом женщины в конетками. Там все механизировано, а здесь ручной труд. Ты не знаком э, с технологиями от корма э, в этом самом родина что ли белыми а, у тебя? А, нет. Но вот такие большие комплексы. Нет, как... там, там не комплекс. Там площадка для кормления под крышей с досок сбитая, а вокруг загоны. И они постоянно в загонах, они только туда. Солому измельчают, подсыпают. Я представляю. И круглый. Может и так, ну, чтобы это на сегодняшний день у нас чигун, чигунные решетки, не железобетон. Ну, железобетон, чу, да, чу, он вечный. Практически вот эти весь чигуночный с тех советских времен заменили единицы. Он не боится эрозии ничего, только хрупкий удара боится. Все, это вечные полы чигун. Александрович, у нас по плану в области наращивают сейчас строить такие комплексы во первых дорого. Поэтому в рамках выполнения вашего поручения переводить с молочной ну, товарной фермы на комплексы, у нас да. предложение какое, что ни в коем случае живые фермы молочной товарной не сносить, не закапывать, а переводить их для откорма. Первый период мы на глубокой постилке держим там, потом формируем загоны и уже на откорм переводим на кормовой стол и на выгул. И мы за счет этого, потому что сейчас ну, рентабельность... А, а за что... А привесы сравнить здесь и там? Ну, мы только к этой технологии поступаемся. Понятно, из 16 комплексов у нас на 5 привесы больше килограмма. У остальных не сильно отстают. Пока, как бы, вот эти фермы, ну, там от средней по области 700, по 83 грамма. Поэтому сопоставимо. Если доработать технологию, именно ну, вопрос да кормления. Ну, да не Если у тебя в среднем падает до 700 всего килограмма, так это не сопоставимо. В среднем значит, под, под 800. Ну, в среднем. Значит, есть и есть. 400, и 500 где-то. Да, 400, да. Вывод самый главный из этого, для тебя прежде всего, у нас очень большой, был еще высокий уровень падежа скота, о чем я говорю. Так? так да, есть. А он бы отказался, если бы ты из нерадивых хозяйств привез и отдал ему скот этот, телят? Конечно, не отказался. Мы бы заплатили. Ну так я к чему Мы их заплатили. толкаю? Ты же знаешь сам, хозяйства, их немало еще. Процентов 30 в стране, где падеж неприемлемый. Телята. Ну понятно. Если... Дохнут телята уговариваем, уговариваем, уже сажают уже этих руководителей. Я им говорю, зачем вы там держите теля? Родился теленочек, отдай тебе этот теленок. Готовы здорового бычка 60-100 килограмм принять в любой Ну, может, и раньше. Ну, раньше они бы отошли уже от... Так мы они у него молоко. подохнут, они до 60 не доживут. Ну, просто мы Кстати, теперь мы уже... найдем, куда ее принять. Ну, да, понятно, уже, я подали. понял. А по, поэтому я говорю, что надо, надо просто, да, именем надо революции стать. забирать у этих, в этих хозяйствах этих телят, которые не могут 
после рождения их там до месяца держать, а падеж высокий, забрать и ему отдать. Ну почему нет? Да, да конечно. И, мы, и бы они погибли. Мы покупаем, закупаем по всей республике. Поэтому это главный вывод. И я больше вот ни с тобой, ни с будущим министром и прочим губернаторами разговаривать не буду. Есть падеж, ты уже считаешь, вот 2% это хорошо. Вообще не должно быть падежа этого. За исключением там каких-то случаев. Поэтому скот надо тех, кто не умеют содержать телят после рождения до месяца, оттуда надо забирать. Ну не надо крестьян обижать, надо заплатить им. Он заплатит. Платим всегда, даже продавцы делают. И это будет лучше, пока у них не отработают технологию, так как у него, чтобы содержать можно было. Должно отношение быть к новорожденному теленочку, да и поросенку, как ребенку. Я хочу, чтобы ты это услышал и начал делать. Я это услышал. Привези ему. Он, да не привези, он придет, заберет. Определи в районе это, это, это хозяйство по 20-30 голов. Он приедет, заберет. У него ведь служба нормально работает. У него все нормально. Но это надо делать, начиная из областей. Никто тебе из Витебской области даже скот не отдаст. Но там есть хозяйство, где можно пере перебрасывать и содержать этот молодняк. Мы работаем по всем хозяйствам. Поэтому это железобетонно должно быть. Я почему приехал на откормочник? Ну, мы определились с содержанием коров дойного стада. Ты, наверное, и сам уже заметил. Да, я... Мы видим, что надо комплексы, надо переводить скот в комплексы. Корова есть корова, что тут говорится. Да. И продукт мы получаем, молоко, сырье, это, оно должно быть чистым. Поэтому мы определились по содержанию, мы за следующую пятилетку, может за три года, вот Брестская область за три года это сделает, переведем все дойное стадо в технологичные комплексы. Корова, рождение, теленочка, посмотрели, тебе продали там или у себя на откорм и так далее. Комплексы должны быть. По откорму у нас пока еще, ну, где вот такие со щелями полы, где на глубокой посилке, где вообще на улице. Нам надо, ну, не то что подобраться к какому-то единому э, технологическому процессу. Нет, но, но нам надо определиться. Это белорусская кукуруза. Полесье, а, полесье. зерновые, ячмени, белорусские, могутные. Короче, То есть и озимые, и яровые, и ячмени свои? Нет, яровые. Ну, озимые, ячмень, импорты. Пшеницы тоже вот в этом году закупать будем. Гродно уже заявочку дали тоже свою. Это, это немецко, скаген. Как бы стараемся. Ну а почему не своя? Все-таки в чем мы не дотягиваем до них? Продуктивность. Продуктивность все-таки импортных выше. То есть наши послабее? Послабее. По пшенице смолотили амилия на 112,9 Яровой ячмень 82,8 цепь мировой шум. Там здесь технологии наши сорта тоже дают. Ну, это и земли, конечно, разница в земле большая тоже. Здесь 2,18 всего балпашник. Я не хочу сказать, сколько сорта, ты тут... Что... Э... Я думаю, 60 центнеров получше. 60, да? Ну, так это хорошо. Это хорошо. Ты на песке 60... Ну, ты, конечно, удобрений тут. Ну, сколько ты раз просто комплекс, понимаете? Три. Конечно, три раза подкарм, вся защита полностью, все. Уважаемый Александр Григорьевич, наш край славится хлеборобными традициями. Примите... Ты, наверное, его давно уже испекла. Нет? Сегодня, Сегодня свежий. Не замужем? Нет. Выйдешь замужем. Я держу. Я держу. Я держу. Спасибо. Ну давай. Давай. Отдаешь или нет? Да, да, конечно. Спасибо. Вы что, э, показать хотите, что вас кормят? Приятно. Не просто ждем, Александр Григорьевич, ждем погоды. Властите, две ложки дайте супу. Конечно. Ну вообще нормально кормят? Да. да. Кормят вкусно. Э, в обед. И ужин. И ужин, и ужин да? да? А завтрак дома, да? Да. Ранний завтрак, потому что не Ну, если так кормят, то хорошо. Практически Нет. так. Ну, да, и горло, я да. вспоминаю, я тоже вопрос. своих кормил так. Суп, ну разный суп. 
Это что у вас? Коровская рожа. И котлета. Да. Мясная. Да, да, да. Од... Мне одну Трис... ложку. Трис... Трис... Не оставите. Зачем Трис... оставите? Нельзя оставлять. Ну приятно, что приятно, что ничего не было. Я попробую тут на боку сторону. Ну ничего, пусто. У меня тоже так готово. Может еще кто-то хочет? Есть, есть желающие. Желающие, есть, есть желающие. Я подходите. подходите. Советую попробовать. Алена, ты хочешь есть? Ну, что-нибудь бы попробовала. Сейчас организую руки сюда. Да. Алена, горячая. Ну и стандартно, вот видите, построение звена на уборке. Здесь это как отчий наш. Комбайн обязательно идет пожарное прикрытие, либо сотрудники МЧС за что. Спасибо, Лида. А сколько комбайнов работает? Вы с звеном так и работаете все время, да? Да, в большинстве своем. В основном, да? Да, на рапсе работаем те, кто с рапсом столом. Все в рапсе столов, хозяйстве 12 комбайнов фактически мы справляемся, чтобы по переработке успевало, то есть всем достаточно. И вот последние 24-10 тоже с рапсом столом уже. Это... Ну вы пробовали Дети, сегодня да, да, да. Какая влажность себе? Около 23 пока было. Забили колосовой, пока подождем. Немножко мы попробовали. Ну, вчера дождь шел, да? Да, да, да. Ребят, спасибо. Действительно, суп хорош. Очень вкусно, да. Спасибо. Спасибо. Какой здесь стоит? МЗ. Я за мощность. 530 лошадей. Такой же, как на классе. По мощности, да, примерно такой самый. Примерно, да. Чтоб ты знал, этот комбайн, по моему поручению, создавался, чтобы заменить импортные. Практически он такой и есть. Ты сам на нем работаешь? Да, 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 да. Ты работал раньше на каком? На 12-18 я работал 5 сезонов. Тоже на да, да, да. Ну а, а по сравнению с импортной техникой этот комбайн. Ну тоже все регулируется, все регулировки, все в кабину выведено. Централизованная Производительность, смазка стоит. потери. Потери по потерям вроде бы все хорошо получается. Агрономы смотрели, помощник мой постоянно в волке сидит там. Смотрит. То есть этот комбайн хороший. Хороший комбайн. Но он тебе первый год. Первый год, да. Привыкать очень работы. трудно, жатка очень большая. Да, жатко. 9 метров. Жатко. И Но... Мы сидим с помощником половину, и он смотрит жатку половину я. Это, это мне знакомо. Ну, я говорю, на СК-4, помнишь такой? Я на СК-5 я начинал. Да, ой, боже мой, мне страшно было смотреть. Чуть призывал, где-то скорость увеличил, забил. И вот я говорю, пожатки, вот так вот смотришь, чтобы, не дай бог, где-то не призывать. Так и ты. Ну да. Но это же мощь. Мощь, да. Ну давай. Сильная машина. А мы за прошлый год проанализировали опыт работы 21-24, процент отказов, средний на молот и средний этот, они показывают лучше, чем 12-18. Сейчас в рамках импортозамещения, когда процент отказов увеличился за счет драмы. И ну, мы понимаем, что это болезнь роста, поэтому в любом случае мы будем дорабатывать. Машина хорошая, действительно хорошая, ее просто надо довести до ума. Запросто импортные. Кто с лишним центнер он убирает? А, а, убирает. Больше убирает. убирает. Все самое трудное мы прошли, Что? когда мне предлагали свое не делать. Не надо, купим 
в Германии купим. Ну, во времена Леонова, помнишь, такой. Ну, ну что ее смотреть? Я вижу, что кукуруза полтора твоего роста. Ну, хорошая кукуруза. Ну вот. Белорусские сорта. Полеск? Полеск. Полеск 15. Большинство у тебя. На зеленый корм все белорусские. Только уже на семена, на зерно покупаем импортные гибриды. Потому что ну, урожайность их выше. Выше импортных. Да. В прошлом надо году работать, Надо работать с учеными, надо их шевелить. А на сила с полностью у нас все белорусские. Полтава, полезные. Ну, понятно, как бы, понятно. Надо и на зерно. Хорошая что... технология, ничего Ну, мы не посеем. Не дают у меня же там поле есть. Попробуем. На родине 500 или сколько, или 300, 300 сколько? Гектар, 300. 300. Вот мы на будущий год посеем там импортное свое на зерно и посмотрим. Ну, Одинаковые будут. Что свое на зерно сеем, но немножко разница. Если, ну, я ну, вот вы, хочу понимаете? посмотреть. Если Хотя брать... 80 центнеров получали спокойно. Если брать по культурам, с рапс... Не с Полесского. Рапс в основном гибриды. Ну, ну, и здесь наши, вопрос даже не только в урожайности, а в потерях и во всех остальных. Потому что там более равномерное созревание, меньше содержание кислот вредных, то есть и больше устойчивость. Ну, естественно, больше урожайность. Если брать по зимам культурам, рожь это наши сорта, а пшеница больше импортная селекция. Если брать яровые культуры, больше наши сорта. Если брать третикали, у нас в рамках сорта обновления по Гродинской области сейчас рекомендовано два сорта. Это Гродно, это Жодинская разработка, наш отечественный сорт. И одна, один из сортов, как бы, ну, Толедо, да. И Толедо импортный, как Значит, наиболее хорошо закончится показавший. уборка, надо вернуться к этому вопросу. Надо вернуться на моем уровне, соберемся и посмотрим, подумаем. По... Надо встряхнуть ученых, вот и все. Ну, они уже сейчас, зональный центр, он, мы покупаем небольшое количество репродуктивного материала, а потом они размножают уже в наших вот условиях. У нас процента все покупаем этого да. материала, а дальше размножаем. Ну, Селекция да. не наша, Это мы все отдельно здесь. должны посмотреть и пусть готовятся. Хорошо, и хорошо. не просто рассказывать, какие мы герои, и ты их всегда под крышей держишь. А что плохо? Если бы было все очень хорошо, он бы не покупал импортные. Все-таки они и дороже. Да, да. да, поэтому по семенному этому материалу нам надо разбираться и притом по всем культурам. И второе, мы должны посмотреть, кроме озимого рапса и озимого ячменя, что еще нам пораньше можно посеять. Особенно на севере. Пока не изменим все обороты на севере, и пока мы не найдем нужные культуры, они будут телепаться. Ну, конечно, дисциплина и порядок. Это было два старых здания. Одно, Одно вообще старое, старое, старое. второе да. попозже пристроено. И дальше вот это развитие. Да. да. И теперь вот два коровника по Из фермы ты делал комплекс. Да. Получится комплекс. Молочный блок, параллель 2 по 18. Он покажем. Ну, Все да, покажем. Туда, да. И два здания на 777 голов. В двух зданиях. Когда ты начал его строить? В августе Понял, прошлого года. То есть за год ты его фактически, ну, мы к концу августа Вы должны его сдать. Здесь будут коровы. Да. Сколько? 777. Значит, на 777 э, стоило место. В этом и... Да, и, и еще с той стороны. Между ними молочный блок. Молочный блок, галерея. Дальше там... Э, 
Всех сухостоя будем делать. Этот пока, и потом, когда скот уберу оттуда, буду делать реконструкцию того, где стать у ДНК, под сухостой. Чтобы здесь было немножко там, более менее замкнутый цикл. Наливные полы, что залив, полностью подкормовые столы. Наш молочный блок сделали. И потом, когда уже с наливных полов уйдем, наладка оборудования и спали. Ну, это Сейчас зайдем, наш, ну, да, который будет. Это неделю. Я думаю, что где-то со середины августа мы будем пробовать тестировать скот, приучать именно к параллели, потому что ну, они всю жизнь на цепи доят. Вот если бы ты откармливал скот вот так вот, в свободном таком. Было бы хорошо. Да, понятно, там тоже. Ну это же импорт все. Это же все импорт, импорт. Ну а то, что ну, вы тут остальное, да? делаете железо, это, это, это наше уже. Радости мало. Надо делать и это. Так а чем тебя не устраивает э, первый э, заместитель? Мне его полностью устраивает. Так а зачем ты его э, куда-то хочешь запихнуть? Я, я не хочу. Хотели забрать. Как без тебя забрать? Ну, мы же все люди государства. Родина сказала, мы это если хотя. Mm -hmm. А у нас очень Чем много Чем-то он работы. недоволен? Нет, наоборот. Полное тендеме понимания. Да? То есть ты его не критикуешь, ничего ему по пирог не Нет, ну, говори. Значит, мы высказываем говори. Э, друг другу все, что считаем нужным и необходимым для того, чтобы... Да как, как ты мог согласиться э, уехать из Грунта? Он отказывался. Я им так и сказал, что в Министерстве сельского хозяйства главное это командующий фронтом, а не начальник генштаба. Потому что все решается на местах. Поэтому первый зам губернатора больше имеет не в обиду рычагов влияния, чем министр сельского хозяйства. Также это не Министерство обороны и не Министерство Ну там, там надо все-таки Министерство сельского хозяйства должно заниматься своим делом. Да. Оно должно заниматься новыми прорывными какими-то направлениями, технологиями и так далее. Совершенно верно. А все остальное здесь. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Дорогие друзья, уважаемые атлеты, тренеры, судьи, организаторы и, конечно же, зрители, я приветствую всех, кто находится здесь, на Минск-Арене, всех, кто сидит за церемонией открытия онлайн. Белорусская земля принимает игры стран Содружества независимых государств. Вновь к нам приковано внимание миллионов болельщиков во всем мире. Так же, как и четыре года назад, когда на наших стадионах звучали победные фанфары вторых европейских игр. Их огонь, зажженный в Минске, не погас. Он горит верой в олимпийские идеалы, истинную справедливость и спортивное братство. Он объединяет настоящих друзей, верных и надежных людей с железным характером. Он собрал нас вместе. Здесь царит прекрасная атмосфера. Вы создаете ее своими эмоциями, открытостью, дружелюбием. Спасибо вам огромное. Признателен руководству стран-участниц Содружества независимых государств. Всех стран, которые приехали к нам, вы оказали Беларуси доверие, и мы достойно проведем этот спортивный форум. У него большое будущее. 
И это будущее в наших руках. Как бы ни стремились его отнять мировые заправилы, озлобленные и бессильные, убежден, они нас тоже сегодня видят. Смотрите, слушайте, делайте выводы. Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения. Это признак слабости и вашего страха. Вы пытаетесь спрятаться от правды жизни. Это признание силы наших глубинных ценностей, которые разделяет подавляющее большинство людей на планете, в том числе обычные, простые европейцы и американцы. Посмотрите, здесь собрались тысячи, трансляцию смотрят миллионы. Все увидят не только нашу прекрасную Беларусь, но и культуру тех 20 стран, которые представлены ведущими спортсменами. Вы увидите традиции, вы увидите героическую историю Беларуси, которая характерна для всех стран Содружества. Вы убедитесь, что Беларусь обладает великолепной чарующей природой. Все увидят современные арены, сильных атлетов, яркие поединки и новые рекорды, а главное – большой международный интерес к этим играм. К нам приехали свыше двух тысяч спортсменов из более чем 20 стран разных континентов. Никакие санкции, никакие политические интриги не лишат нас этого праздника. Это невозможно. Мир тесен, взаимозависим, взаимоувязан. И только безумцы пытаются разорвать эти связи. Дорогие друзья, я уверен, нашим гостям будет тепло, уютно и, самое главное, спокойно. Душевно спокойно на белорусской земле. Мы сделали и будем делать все для этого. И для того, чтобы игры стран Содружества стали настоящим символом дружбы, мира и созидания. Девиз наших игр – сильный характер – Яркая игра. Это не только про спорт, это про каждого из нас. Пришло время мужественных и решительных людей, людей, способных постоять за честь страны, за победы своих отцов и будущее своих детей. Это наше время. Желаю всем спортсменам, участникам игр, удачи и больших личных достижений. Вам хочу сказать, спортсменам, не переживайте. Нас невозможно, ни россиян, ни белорусов, других, вычеркнуть из международного олимпийского и спортивного движения. Вы всегда будете востребованы. Вы всегда будете в деле. Тренером мудрости и терпения, болельщиком яркого зрелища, незабываемых впечатлений и огромное море позитивных эмоций. Объявляю вторые игры стран Содружества независимых государств открытыми. Но вот сейчас, мне кажется, болельщики не пожалеют аплодисментов. Болельщики очень бурно, очень громко встретят следующую команду. Это Республика Беларусь. Это наша национальная команда в отдельных видах спорта. Это команда, которая представляет все 20 видов спорта. Самая многочисленная команда. 497 спортсменов. И не могу не представить знаменосца нашей команды. Столь почетную миссию исполняет 
Ирина Шарыхина. Индивидуальная комите. В карате до 55 килограммов. Ее вес мастер спорта международного класса. Бронзовый призер чемпионата Европы 2021 года. Приветствуем мою команду Беларусь. Понятное дело, что 22 спортсмена вот здесь, непосредственно на арене. Но и куда без наших прекрасных национальных танцев.